各位老师、各位同学好，我是花莲县教育网络中心邱文胜老师。啊，我们来讲一下 Arduino 它的一些基础的知识。好，那 Arduino 板子哈，在各位看到这个 Arduino 的板子上面，这个是它的处理器，是 AT Mega 328。然后这是它的呃 USB 的靠近 USB 插座，这是它的通讯晶片。然后这个地方黑色的插头，这个是用来呃独立供电的时候，啊，就当你要做你的你的程式已经写在里面，那你需要独立电源不用插电脑的时候，这时候就会需要呃外面的独立电源，就可以从这个地方用 DC 接头把它接进来。那它的电源大概可以从哎五伏特到十二伏特都可以哈、哦，没问题。然后另外，所以家里那个三 C 不要的变压器不要丢掉，好，可以给它当独立电源。那另外就是，如果你要接马达这一类的东西，它需要用到比较大的电流的时候，哎，我们的 USB 的供电是没有办法应付得了的，这时候也需要独立电源。好，这两种情况会需要独立电源来运作。那当然，如果你要呃，你有用那个。呃，行动电源的话，充电宝哈，行动电源，那你也可以用 USB 的线直接插在这个上面，它一样是可以供电，好，一样是可以直接供电来使用的。然后另外我们最常会用到的两排的插座，一个是这边，一个是这边。好，那在这个比较短的这一排前面这个地方呢，啊，会有几个比较重要，就是我们通常会用五伏特。啊，这个这一片板子上面运作的都是五伏特为主了哈。那这个是外面进来的电，也就是这个外电啊，外电进来的电是从这里可以拉出来。但是这两个 GND 跟这里 GND， 这里是接地啊，接地就是电池哈。我们接地就是一般讲的负电的部分啊，就是电池的尾巴后面啊，电池的后面平平的那个地方哈，叫接地。好，然后另外这边呢。零到十三，这个通常我们叫做数位的输出入，啊，数位的输出入。那，呃，所以有十四个接角。那这个地方，啊，我们把它叫做类比的输入。那它也可以做数位的输出，啊，这里有六只接角 ，A 零到 A 五。那所以换句话说，一般我们如果用，呃，数感测器，用感测器，你要。侦测那个输入进来的数值的话，如果它是类比式的或者数位式的也可以，我们就会接在这个地方。好，那如果说你今天要要用的是输出啊，输出，那我们通常会接在这个地方。好，就是你要去控制别人，控制 LED 亮不亮，控制马达要不要转，好，通常是用这个地方。但是当你接角不够用的时候，比如说我今天要用15只脚。哇，那这边只有十四只，那怎么办？你可以往这边用，这边一样可以当输出哈，只是这边叫做 A 0叫做十，呃 ，D 十四、D 十五、D 十六、D 十七、D 十八、D 十九，好，所以事实上是还可以扩充的哈。然后这边也可以当输入端哈，就是你要在城市里面去做定义，好，但是如果你用的软体是 S 4 A。那就不能自己定义，它是写死的，每一只脚位都有固定的用法。那如果你用的是 S 4 A， 你就可以自由的去设定，好。但是呢，呃，自由的设定也不是完全自由了哈。它其中有一个地方要特别注意，就是有看到这个，哎，这个破折号，哦，破折号，这个，哎，这个小毛毛虫的符号哈，只要有标示小毛毛虫的符号的这个地方。它是可以用来做 PWM 输出，也就是脉波频宽调变输出，也就是它简单的说，它可以调整功率输出，啊，所以大概它的接角是呃这样子的用法哈